हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज रोहित साहु योर मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट्स जैसे कि हम फर्कल पढ़ रहे थे सो so, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है ठीक है सो जैसे कि हम एक्सरसाइज आपका टेन पॉइंट टू आने जो उसे सिर्फ करके ठीक है थीके? सो आज हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू उससे पहले जितने भी आपका थियोरम है एंड एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे ठीक है उसके बाद जो आपका सेकंड एक्सरसाइज रहा टेन पॉइंट टू सेकेंड या लास्ट एक्सरसाइज ठीक है आप ये कुछ सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सो बच्चो आज हम देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल ये क्या हो रहा है बच्चों किसी भी एक सर्कल है ठीक है किसी भी एक सर्कल है वो सर्कल के ऊपर वो सर्कल के ऊपर मान लो एक पॉइंट है वो सर्कल के सर्कल के ऊपर यानी कि सपोज ये आपका पॉइंट जो है ना सपोज और आप तीन केस लेंगे ठीक है सो पहले का मतलब ये कि मान लो किसी एक सर्कल है और एक पॉइंट है ठीक है एक सर्कल है और एक पॉइंट है ठीक है सो वो सर्कल एंड पॉइंट से वो सर्कल एंड पॉइंट से टोटल कितना आपका टेंजेंट बन सकता है टोटल कितना टेंजेंट बन सकता है वो देखिए ठीक है बच्चों सो so, बच्चों देखो इसका क्या क्या कैसे हो सकता है ठीक है मान लो ये एक सर्कल है ठीक है बच्चों ये सपोज एक सर्कल है ठीक है मान लो यहां किसी भी एक पॉइंट है ना जो सपोज ये सर्कल के अंदर है ठीक है बच्चों सपोज मैं इसे p बोर्डर p1 बोर्डर ठीक है सो बच्चों ये जो आपका सर्कल है ना ध्यान से सुनना ये जो सर्कल है सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट है ना मैंने ये कैसे लिख के रखा बच्चों सर्कल के अंदर पॉइंट लिखा ठीक है और यहां क्या कर रहा बच्चों यहां सर्कल है ठीक है यहां सर्कल है मान लो ये सर्कल के ऊपर मैं यहां एक पॉइंट लिया जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं थी जो समझ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है और यहां और एक केस ले रहा हूं मान लो ये एक सर्कल है एंड यहां एक पॉइंट है p3 जो कि सर्कल से बाहर है जो समझ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं ओके सो ये सपोज आपका केस 1 और ये रहा आपका केस 2 ये क्या बोल रहा है बच्चों केस थ्री ठीक है जो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे क्या ले रहा हूं एक सर्कल ले रहा हूं और एक पॉइंट ले रहा हूं तो ये तीनों में ठीक है सो ये दोनों में आपका क्या क्या मतलब कितना पॉसिबल है आपका केस बन सकता है ये केस बन सकता है यानी कि आपका जो पॉइंट है सर्कल के अंदर रह सकता है ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर रह सकता है ये केस है सर्कल सर्कल से बाहर भी रह सकता है ठीक है ध्यान से सुनना अब देखो बच्चों जब आपका किसी भी एक पॉइंट सर्कल के अंदर रह जाएगा सर्कल के अंदर रह जाएगा तो मुझे बोलो बच्चों क्या वो पॉइंट से पास होते हुए ऐसे कुछ टेंजेंट आपको मिलेगा एक भी टेंजेंट मिलेगा बच्चों नहीं मिलेगा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेट लाइन है ना बच्चों यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको अभी ऐसे कुछ स्टेट लाइन में लेना है जो कि ये पॉइंट से पास होगा जो कि ये पॉइंट से गुजरेगा एंड तो आप डिफाइन करें कि ऐसे टोटल कितना पॉसिबल आपका टेंजेंट बन सकते हैं तो बच्चों इसमें ये ये भी टेंजेंट नहीं होगा अगर मैं ऐसे कुछ लें तो ये भी टेंजेंट नहीं नहीं होगा अगर मैं ऐसे कुछ यानी कहने का मतलब ये कि मैं जैसे भी लूं जो ये कौन से पास होते हैं ना जितने भी आपका स्टेट लाइन है ठीक है किसी एक भी स्टेट लाइन किसी एक भी स्टेट लाइन इसका टेंजेंट नहीं होगा सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा चीजों समझ में कहने का मतलब ये है अगर अगर किसी भी एक स्टेट किसी भी एक पॉइंट अगर किसी भी एक पॉइंट सर्कल के अंदर रहेगा सर्कल के अंदर रहेगा तो वो पॉइंट से पास होते हुए किसी भी ऐसे भी आपको एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा वो सर्कल का चीजों समझ गए बात समझ में आई बच्चों अब देखते हैं सेकंड केस सेकंड केस क्या बोल रहा है बच्चों मान लो किसी भी एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है किसी भी एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो मुझे बोलो बच्चों टोटल कितना आपका टेंजेंट बन सकता है सी एंड सी ए ठीक है बच्चों ए से ज्यादा नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक ही है ठीक है अगर मैं अगर ऐसे कुछ लूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों किसी भी दो पॉइंट को टॉस कर देगा सिंपल अगर मैं ऐसे कुछ लूं तो ये क्या होगा दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर जाएगा जो समझ आ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं सो इस केस में इस केस में हमें क्या मिला बच्चों नो टेंजेंट बात समझ में आई बच्चों सो इसे हम किसी भी टेंजेंट नहीं मिला एंड ये केस में क्या हुआ बच्चों इस केस में सी एंड सी वन एक टेंजेंट हमें मिला ठीक है बच्चों इसे हम क्या लेना बच्चों सिर्फ एक ही टेंजेंट बात समझ में आई और ये देखते हैं ठीक है बच्चों और ये जो है ना केस नंबर तो ये जो आपका काम का चीज है ठीक है सर इससे रिलेटेड ही हम इसके बाद अब एक थ्योरम भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है सो देखो बच्चों थ्योरम आपका केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किसी ने पॉइंट है p3 जो कि सर्कल से बाहर जो कि सर्कल से बाहर और मुझे बोलो ऐसे कितना आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि जो कि ये पॉइंट से पास होगा एंड ये सर्कल का टेंजेंट होगा तो बोलो बच्चों कितना मिलेगा देखो मैं अगर मैं पहले ऐसे ले रहा हूं ठीक है बच्चों, so मैंने ऐसे किया, तो ये स्टेट है ठीक है बच्चों, ये यहाँ टॉस है ठीक है, मान लो ये पॉइंट को मैं सपोज़ सिलेबेज़न किया हूँ क्यों से, ठीक है बच्चों, और क्या होगा बच्चों, ये आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट से लेके हम इधर भी जा
P3 जो आपका पॉइंट P3 सर्कल से बाहर है सर्कल से बाहर है तो तो वो पॉइंट से पास होते हुए वो पॉइंट से पास होते हुए ऐसे कितना आपको टेंजेंट मिलेगा ये सर्कल का दो मिल रहा है आप समझ रहे हैं बच्चों मान लो मैं इसे आपने L1 बोल रहा हूँ ये टेंजेंट को सपोज L1 ये टेंजेंट सपोज आपका L2 यानी कि आपको क्या होगा बच्चों इसमें क्या होगा आपको दो टेंजेंट मिलेगा आप समझ रहे हैं बच्चों तो ये क्या बोल रहा है जो किसी भी एक पॉइंट जो किसी भी एक पॉइंट सर्कल से बाहर है सर्कल से बाहर है तो वो पॉइंट से पास होते हुए वो पॉइंट से पास होते हुए आपको दो टेंजेंट मिलेगा वो गिवन सर्कल का ठीक है बच्चों यहां तक बात समझ में ठीक है सो इससे बाद अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों वो थ्योरम वो थ्योरम में क्या पढ़ेंगे ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों p3q ठीक है p3q एंड p3r ये दोनों इक्वल है ठीक है ये अभी हम थ्योरम में प्रूव करेंगे ये क्या बोल रहा है बच्चों कि यानी कि जो आपका टेंजेंट है ना जो आपका टेंजेंट है वो दो टेंजेंट ठीक है यो सर्कल में किसी भी एक पॉइंट से ठीक है सर्कल का पॉइंट एंड वो आपका गिवन पॉइंट से क्या होगा बच्चों ये आपका इक्वल डिस्टेंस होगा ना समझ रहे हो बच्चों ठीक है ये वाला केस यानी कि इसका थ्योरम अभी आप पढ़ेंगे सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो ठीक है बच्चों अब देखते हैं थ्योरम 10.2 देखो बच्चों थ्योरम 10.2 जैसे कि मैंने आपको कहा था ये क्या बोल रहा है बच्चों द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल ये क्या बोल रहा है बच्चों किसी भी एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी आपका टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ठीक है सो वो टेंजेंट का सब क्या होगा बच्चों लेंथ सेम होगा यानी कि आपका बेसिकली दो ही टेंजेंट ऐसे पॉसिबल होता है बच्चों ठीक है सो देखो ये क्या बोल रहा है मान लो ये एक सर्कल है सपोज यहां एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी ठीक है बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि ये पॉइंट से ठीक है ये पॉइंट से यहां टेंजेंट ले रहा हूं ठीक है बच्चों मान लो यहां टेंजेंट ठीक है सिमिलरली ये पॉइंट से सपोज यहां भी एक टेंजेंट है तो आप समझ पाए बच्चों ठीक है सो so, ऐसे आपका क्या है दो टेंजेंट है सपोज इसे मैं बोल रहा हूं q ठीक है बच्चों सपोज ये आपका q एंड सपोज ये a बस समझ पाए बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों आपको प्रूफ करना है pq इक्वल टू rp pq इक्वल टू pr ठीक है बच्चों सो यहां लिख लेते हैं ठीक है सो ये रहा आपका प्रूफ ठीक है सो हम यहां पे लिख लेंगे गिवन द गिवन द s सर्कल ऑफ सेंटर हो ठीक है बच्चों मान लो मैं ये जो सर्कल है ना ये सर्कल का जो सेंटर है बच्चों ठीक है मान लो ये सेंटर को मैं वैसे रिप्रेजेंट किया ठीक है सो ये क्या बोल रहा है गिवन दैट एस सर्कल ऑफ सेंटर वो ऑफ सेंटर वो एंड ऑफ सेंटर वो एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट बस समझते हैं बच्चों बस ये चीज इसमें गिवन है ठीक है बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है कि ये किसी एक सर्कल है ठीक है मान लो ये सर्कल का सेंटर वो एंड पी क्या है बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट है ठीक है बच्चों बस ये चीज आपका गिवन है ठीक है सो अभी हम क्या प्रूफ करेंगे बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं टू प्रूफ ठीक है बच्चों हम क्या प्रूफ करेंगे हम प्रूफ करेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर ठीक है बच्चों हम ये प्रूफ करेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर बस समझ में ठीक है ध्यान से सुनो देखो बच्चों अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा बच्चों ये वो एंड पी ठीक है वो एंड पी को ज्वाइन करूंगा बस समझ में आ गया बच्चों वो एंड पी को क्या करूंगा बच्चों मैं ज्वाइन करूंगा और क्या करूंगा बच्चों ये जो आपका वो क्यू है ना वो एंड क्यू ये भी ज्वाइन कर लूंगा वो एंड आर इसे भी ज्वाइन कर लूंगा जो को समझ ही आए जैसे कि थ्योरम 10.1 में मैंने आपको कहा था ठीक है इसका जैसा ये प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने आपको कहा था जो ये आपका टेंजेंट होता है ना बच्चों ये क्या है टेंजेंट और एंड वो क्यू क्या है बच्चों वो क्यू ये सर्कल का रेडियस वो क्यू क्या है बच्चों सर्कल का रेडियस तो अब क्या होता है बच्चों ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है यानी कि ये आपके क्या होता है बच्चों सर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है ये आपका होता है सर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है ये चीज मैंने आपको कहा था कहने का मतलब क्या है कि वो क्यू पी ये क्या होगा बच्चों आपका 90 डिग्री बात समझ में आई बच्चों सिमिलरली ये भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों ये भी आपका बन जाएगा 90 डिग्री वो आर पी ये भी क्या बन जाएगा बच्चों 90 डिग्री बात समझ में आई या नहीं ठीक है एंड वो क्यू क्या है बच्चों सर्कल का रेडियस एंड वो आर क्या है बच्चों वो भी सर्कल का रेडियस बात समझ में आई या नहीं जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का कॉन्फ्लिक्स अब मैं क्या लूंगा बच्चों ट्रायंगल वो पी क्यू ट्रायंगल वो पी आर बात समझ में आई ट्रायंगल वो पी क्यू ट्रायंगल वो पी आर ये दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री 
ये नाइन्टी डिग्री बात समझ में आई एंड ये क्या है बच्चों ये जो ओ पी है ना ये ओ पी ये नीचे वाला सर्कल का हाइपोटेनस ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल का हाइपोटेनस ऊपर वाला ट्राइंगल का नहीं क्या है हाइपोटेनस और क्या है बच्चों ये एक साइड है ये एक साइड है कहने का मतलब ये है कि ये दो ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल ट्राइंगल वो पी क्यू एंड ट्राइंगल वो पी आर ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्वियस हो जाएगा बाई आर एस एस आर यानी के राइट एंगल ये रहा आपका राइट एंगल और क्या है बच्चों एच यानी हाइपोटेनस ठीक है ये रहा आपका हाइपोटेनस एंड और क्या रहा एस यानी की साइड ये बन जाएगा एक्स साइड बात समझ नहीं मुझे बहुत ही आसान ठीक है चलो सॉल्व करते हैं ठीक है सो इसे सॉल्व करने से पहले हम इसे प्रोसेस के साथ देखेंगे ठीक है सो इसे हम पहले क्या किया बच्चों पहले ड्रॉ किया ठीक है ड्रॉ में क्या है हम यहां लिखे जॉइन जॉइन वो पी ठीक है बच्चों वो पी एंड क्या है बच्चों वो क्यू वो आर ठीक है बच्चों हम ये सब को जॉइन कर दे ठीक है वो से पी को जॉइन किए वो से क्यू जॉइन किए वो से आर जॉइन किए बस समझ आया बच्चों ठीक है तो अब सॉल्व करते हैं ठीक है सो इसका प्रूफ है देखते हैं ठीक है हम लेंगे इसमें फ्रॉम ट्राइंगल ठीक है बच्चों फ्रॉम ट्राइंगल क्या क्या ट्राइंगल लेंगे बच्चों फ्रॉम ट्राइंगल वो पी क्यू एंड ट्राइंगल वो पी आर ठीक है बच्चों हम क्या लेंगे वो पी क्यू वो पी आर ठीक है ये दो ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों एंगल वो क्यू पी इक्वल क्या हो जाएगा एंगल वो आर पी ठीक है बच्चों एंगल वो क्यू पी इक्वल क्या हो जाएगा एंगल वो आर पी इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री बस समझ गए बच्चों ये आपका हो गया 90 डिग्री और क्या है बच्चों वो पी इक्वल टू वो पी ठीक है बच्चों वो पी इक्वल टू वो पी जो कि दोनों ट्राइंगल पे कॉमन है ठीक है एंड ये क्या है बच्चों ये दो ट्राइंगल पे ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपका राइट एंगल ठीक है और क्या होगा बच्चों और आपका बन जाएगा वो क्यू इक्वल टू वो आर ठीक है वो क्यू इक्वल टू वो आर क्यू क्योंकि ये क्या हो ये सर्कल का रेडियस सो सर्कल का रेडियस आपका क्या होता है जितने भी रेडियस हो सारा रेडियस सेम होता है ठीक है अब देखो बच्चों ये आपका है राइट एंगल ये है आपका हाइपोटेनस और ये है आपका साइड सो बाय आर एच एस दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्विनेंस क्या लिख रहे हैं देयरफॉर ट्राइंगल वो पी क्यू इज कॉन्विनेंस टू ट्राइंगल वो पी आर बाय आर एच एस ठीक है बच्चों बाय आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड सेट बस समझ में आ गया ठीक है सो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंस हो जाएगा देन जब ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंस हो जाएगा देन बाय सीपीसीटी ठीक है बच्चों देन बाय सीपीसीटी पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा पी आर सीपीसीटी यानी कि आपका जो होता है और कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंस ट्रायंगल किसी भी जब किसी भी दो ट्रायंगल कॉन्वेंस हो जाएगा उसका जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स है ना जो जो आपका छह पार्ट्स है ठीक है छह पार्ट्स यानी कि तीन साइड एंड तीन एंगल्स वो भी क्या बन जाएगा बच्चों इक्वल बन जाएगा ठीक है सो हम ये देखने गए दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज क्या बन जाएगा बच्चों PQ इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी आप समझ रहे हैं बच्चों बाई सी पी सी टी एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द सोल्यूशन और प्रूफ ऑफ द थ्योरम ठीक है बच्चों सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम टेन पॉइंट टू सो प्लीज पॉज एम टू टू नोट इट आउट तो ठीक है बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोल रहा है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल देखो बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो सर्कल को हम कंसेंट्रिक बोलेंगे ठीक है किसी भी दो सर्कल को हम कंसेंट्रिक बोलेंगे जब दो सर्कल का सेंटर है बस समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ कंसेंट्रिक कौन यानी कि सेम सेंट्रिक यानी कि सेंटर यानी कि सेम सेंटर किसी भी दो सर्कल का जब सेंटर सेम हो जाएगा ठीक है वो दो सर्कल हम क्या बोलते हैं बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल ठीक है ये क्या बोल रहे हैं प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड Which touches the smaller circle, जो कि larger circle का कॉर्ड वो क्या बने बच्चों smaller circle को touch कर रहा है is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact कॉन्टैक्ट यानी कि जो आपका larger circle है जो आपका larger circle है larger circle का एक कॉर्ड smaller circle को touch कर रहा है जो पॉइंट से टच कर रहा है ठीक है बच्चों जो पॉइंट से टच कर रहा है वो पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है बस समझ में ठीक है सो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है ठीक है चलो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं देखो मुझे ये क्या बोल रहा है मेरे पास ना ना इसे दो सर्कल है ठीक है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सपोज ये एक सर्कल है एंड सपोज ये एक सर्कल है ठीक है बच्चों सो मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं ठीक है सो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक है बच्चों सो ऐसे मेरे पास 
दो ही सर्कल है ठीक है सो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों ये जो सर्कल क्या है बच्चों कॉन्सेंट्रिक ठीक है जब ये जो सर्कल आपका क्या बन जाएगा कॉन्सेंट्रिक यानी कि दोनों का सेंटर क्या होगा बच्चों दोनों का सेंटर से ये बोल रहे हैं जो आपका बड़ा वाला सर्कल है ठीक है ये जो आपका बड़ा वाला सर्कल है ये सर्कल का ऐसे कॉर्ड है ये सर्कल का ऐसे कॉर्ड है जो कि सेकंड सर्कल को एक पॉइंट से टच किया है ठीक है जो कि सेकंड सर्कल से पॉइंट से टच कर रहा है मान लो कि इसे टच कर रहा है एंड सपोज मैं क्या बोल रहा हूं इसे सपोज आर बोल रहा हूं एंड इसे क्या बोल रहा हूं एस यानी कि ये क्या हो रहा है आर एस आर एस ऐसे कॉर्ड है जो कि फर्स्ट जो आपका बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड जो कि छोटा वाला सर्कल को छोटा वाला सर्कल को एक पॉइंट से टच कर रहा है छोटा वाला सर्कल को एक पॉइंट से टच कर रहा है तो क्या बोल रहा है बच्चों ये जो पॉइंट है ना ये कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है यानी कि आपको ये प्रूव करना है पी आर इक्वल टू पी एस बस समझ पाए बच्चों आपको ये प्रूव करना है पी आर इक्वल टू पी एस ठीक है बहुत ही आसान है बच्चों ठीक है देख लेना क्योंकि जैसे कि आपको अभी फ्लोर ऑफ टेन पॉइंट टू पढ़ा देना बस कुछ इस टाइप का ठीक है देखो बच्चों दोनों का सेंटर से दोनों का सेंटर से है मान लो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ सेंटर सेंटर को सपोज में वो से रिप्रेजेंट कर लिया और मैंने क्या किया बच्चों वो से पी को ज्वाइन कर लिया बस समझ पाए बच्चों वो से पी को ज्वाइन कर लिया तो मैंने क्या किया ये वो से आर को भी ज्वाइन कर लिया वो से एस को भी ज्वाइन कर लिया बस समझ में आई या नहीं बच्चों वो से आर को ज्वाइन कर लिया एंड वो से एस को ज्वाइन कर लिया अब देखो बच्चों ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा क्यों परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये जो छोटा वाला सर्कल है ना बच्चों छोटा वाला सर्कल का टेंजेंट है आर एस आर एस क्या है बच्चों छोटा वाला सर्कल का टेंजेंट एंड वो भी क्या है बच्चों वो भी है आपका स्मॉलर सर्कल का रेडियस ठीक है जैसे कि मैंने कहा जैसे कि मैंने पढ़ा हम पढ़ा थे ठीक है कि ये जो रेडियस है ना ये क्या होता है बच्चों टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ठीक है यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बात समझ में ठीक है और क्या है बच्चों और क्या है ये जो वो भी क्या है वो भी छोटा वाला सर्कल स्मॉलर सर्कल का रेडियस ठीक है एंड ये वो आर एंड वो एस ध्यान से सुना बच्चों वो आर एंड वो एस क्या है बच्चों वो आर एंड वो एस जो आपका लार्जर सर्कल है ना बड़ा वाला सर्कल है ना बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों वो आर एक वो एस बनेगा जरूर बनेगा बात समझ में आए बच्चो वो आर एक क्या हो जाएगा वो एस हो जाएगा और क्या है बच्चो ये जो एंगल आपका क्या बन जाएगा नाइनटी डिग्री बन जाएगा बस समझ में सो ये नाइनटी ये नाइनटी और ये क्या है बच्चो हाइपोटेनस किसका हाइपोटेनस जो मैं ये दो सर्कल ये दो ट्राइंगल लू ठीक है बच्चों जो मैं ये दो ट्राइंगल लू कौन कौन सा ट्राइंगल वो पी आर ट्राइंगल वो पी एस ठीक है बच्चों जो ये दो ट्राइंगल लू देन ये दो एंगल आपका क्या बन जाएगा नाइन्टी डिग्री बन जाएगा एंड वो आर वो एस क्या है बच्चों हाइपोटेनस और वो भी क्या है बच्चों वो भी दोनों साइड पे कॉमन ठीक है दोनों ट्राइंगल पे कॉमन दोनों ट्राइंगल पे कॉमन देन वो भी वो भी बन जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा एक्स साइड बन जाएगा सो सेम प्रॉपर्टी आ गया ठीक है सेम क्राइटेरिया आ गया आपका राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड बाय आर एक्स एस दिस टू ट्राइंगल सर कॉन्वेक्स जब दो ट्राइंगल कॉन्वेक्स होगा देन बाय सीटी सीटी क्या बन जाएगा आर पी इक्वल टू पी एस आर पी इक्वल टू एस बस समझ आया सब बहुत ही आसान ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है सो किसी भी जो कंसेंट्रिक सर्कल है तो जिसका सेंटर क्या है बच्चों वो एंड क्या दिया है बच्चों एंड क्या दिया है आर एस कॉर्ड ठीक है हमारे राइट कॉर्ड आर एस ठीक है हम यह लिख सकते हैं कॉर्ड आर एस कॉर्ड आर एस इज द टेंजेंट टेंजेंट टू इज द टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल बस समझ में बच्चों सो ये क्या क्या है कि आपका जो आर एस कॉर्ड है ना आर एस क्या है से आपका स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट ठीक है तो हम क्या प्रूफ करेंगे अभी ठीक है सो अभी हम लिखेंगे टू प्रूफ सो हम क्या प्रूफ करेंगे बच्चों हम प्रूफ करेंगे आर पी इक्वल टू पी एस ठीक है बच्चों हम ये प्रूफ करेंगे आर पी इक्वल टू पी एस ठीक है सो अभी इसे हम क्या करेंगे बच्चों इसे हमें ड्रॉ करना है जैसे कि मैंने आपको कहा था इसे हमें क्या क्या ड्रॉ करना है बच्चों हमें ड्रॉ करेंगे यानी कि हमें ज्वाइन करेंगे किसके किसके साथ ज्वाइन करेंगे बच्चों हम ज्वाइन करेंगे ज्वाइन वो टू पी और विमे राइट और यूनियन देखो बच्चों आप इसे ज्वाइन भी लिख सकते हो और सिर्फ ड्रॉ भी लिख सकते हो ठीक है 
सो मीनिंग सही है ठीक है आप ये अगर ज्वाइन लिखे तो आपको लिखना है ज्वाइन वो टू पी ज्वाइन वो टू आर ज्वाइन वो टू एस ऐसे लिख सकते हैं नहीं तो सिंपली भी आप लिख सकते हो ड्रॉ वो पी वो आर एंड वो एस ठीक है मीनिंग सही है ठीक है सो मैंने यहाँ लिख दिया ज्वाइन वो पी वो आर एंड वो एस ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों ये जो ट्राइंगल है ये कौन कौन सा ट्राइंगल है वो पी आर वो पी एस ठीक है बच्चों सो चलो सॉल्व करते हैं सो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम ट्राइंगल वो पी आर एंड ट्राइंगल वो पी एस ठीक है बच्चों दोनों हाइड्राटिंग इतना अच्छा नहीं है ठीक है सो प्लीज एडजस्ट कर लेना ठीक है बस आपको क्या है कि एक दो बार वीडियो देखना है ठीक है एक दो बार वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिकली हाइड्राइटिंग ओके सो So from this triangle, from triangle O P R and from triangle O P S, here we can write angle O P R. Angle O P R equal to angle O P S equal to 90 degrees. Okay, these two are 90 degrees because O P is perpendicular to R S. Got it, student? Or क्या होगा? Or you may write O R equal to uh, O S. O R equal to O S. Okay, these two are nothing but O R equal to O S because These two are the radius of larger circle. आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? Bracket पे देख लेना। Why? Why it's so? Who are equal to us? Because these two are radius of larger circle. ठीक है? Larger circle ये दोनों क्या है बच्चों? Radius. और क्या होगा बच्चों? और यहाँ बन जाएगा O P equal to O P जो कि दोनों में क्या है बच्चों? Common है, ठीक है? ये आपका दोनों ही triangle में common ठीक है? So आप देखो बच्चों, ये दो triangle पे ये रहा आपका right angle, ये रहा आपका right angle, ये रहा आपका side, ठीक है? So therefore हम यहाँ लिखेंग वो पी आर एस कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल वो पी एस ठीक है बच्चों ट्राइंगल वो पी एस कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल वो पी एस बाय आर एस एस क्राइटेरिया ठीक है बच्चों सो बाय आर एस एस क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर क्या होगा कॉन्ग्रेस जो पी एस ट्राइंगल कॉन्ग्रेस होगा दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज क्या होगा बच्चों बाय सीपी स तो आर पी इक्वल क्या बन जाएगा पी एस हो जाएगा बाय सी पी सी ठीक है ध्यान देख लेना सो बाई सी पी सी पी आर पी इक्वल पी एस बन जाएगा ठीक है बस ये जो प्रूफ करना बच्चों आपको ठीक है यही प्रूफ करना था टू कॉन्सेंट्रेट सर्कल दर्च ऑफ द लार्जर सर्कल विच टॉचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाई से पॉइंट ये जो आपका आर एस हो एक बार डिवाइड करा ठीक है सो दिस इज अ सॉल्यूशन और दिस इज अ प्रूफ ऑफ एग्जांपल वन ठीक है सो प्लीज डू राइट इट ठीक है बच्चों सो ये था इसका सॉल्यूशन सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो ठीक है बच्चों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ये है आपका टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर वो बच्चों ये बोल रहा है किसी भी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है वो एंड टी पी टी क्यू क्या है बच्चों इसका दो और टेंजेंट ठीक है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी सो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से ऐसे टी पी एंड टी क्यू ठीक है ऐसे दो क्या है बच्चों और टेंजेंट ये सर्कल के ऊपर है जो सर्कल एंड सेंटर क्या दिया है बच्चों वो दिया है तो अब आपको क्या प्रूफ करना है ठीक है तो प्रूफ दैट एंगल टी पी क्यू एंगल पी सर एंगल पी टी क्यू पी टी क्यू ये बना गया ध्यान से सुना एंगल पी टी क्यू यानी ये बना गया पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल वो पी क्यू टू टाइम्स एंगल वो पी क्यू बस समझ रहे हैं बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है ये बना गया ठीक है ये बना एंगल इक्वल टू टू टाइम्स ये बना गया बस समझ रहे हैं बच्चों के बहुत ही आसान ध्यान से सुना बच्चों हम क्लोरम टेन पॉइंट टू जो पढ़े ठीक है बच्चों टेन पॉइंट टू में क्या था जो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी होगा जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल के ऊपर जो आपका दो टेंजेंट बनता है जो दो टेंजेंट बनता है वो क्या होता है बच्चों इक्यू डिस्टेंस होता है यानी कि आपका क्या होता है पी टी इक्वल क्या होता है बच्चों टी क्यू होता है बस समझ रहे हैं बच्चों पी टी इक्वल टी क्यू होता है ये हम पढ़े थे और क्या पढ़े थे बच्चों जब ये रेडियस होगा क्या वो भी जब वो भी किसी भी सर्कल का रेडियस होगा एंड पी टी पी टी जो सर्कल का एक टेंजेंट होगा तो ये वाला एंगल बात समझ रहे हैं बच्चों ये वाला एंगल क्या बनता है बच्चों 90 डिग्री होता है बात समझ रहे हैं ठीक है सो ये चीज अभी हम यहां यूज करेंगे ठीक है चलो सॉल्व करते हैं सो ये रहा इसका प्रूफ सो देखो बच्चों हम पहले लिख लेते हैं गिवन इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों गिवन दैट गिवन दैट ए सर्कल गिवन दैट ए सर्कल हैविंग सेंटर हैविंग सेंटर वो इसका सेंटर क्या दिया है बच्चों इसका सेंटर वो ठीक है 
एंड टी बी एन एक्सटर्नल फॉल ठीक है बच्चों और क्या दिया है कि टी एस ए एक्सटर्नल फॉल दिया है ठीक है और क्या गिवन है बच्चों आल्सो गिवन दैट आल्सो गिवन दैट नहीं ये गिवन है ये हमें बाय थ्योरम टेन पर तो हम ये पढ़े हैं कि टी पी क्या होता है बच्चों टी क्यों होता है ठीक है इसे हम गिवन पे नहीं देखेंगे ठीक है चलो सो बच्चे ये था आपका गिवन ठीक है एंड इसके बाद अभी हम क्या प्रूफ करेंगे बच्चों ठीक है तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ ठीक है बच्चों आगे हम क्या प्रूफ करेंगे एंगल पी टी क्यू ठीक है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या प्रूफ करेंगे बच्चों टू टाइम्स एंगल वो पी क्यू आप समझ रहे बच्चों सो इसे हम प्रूफ करेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टाइम्स एंगल वो पी क्यू ध्यान से सुनना बच्चों ये जो ट्रायंगल आपका टी पी क्यू ठीक है बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल टी पी क्यू ये टी पी क्यू ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों टी पी इक्वल टू टी क्यू होता है बात समझ में टी पी इक्वल क्या होता है बच्चों टी क्यू होता है यानी कि ये दो साइड जब इक्वल हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल हो जाएगा वो ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे बच्चों आइसोसेल ट्रायंगल बोलेंगे और ये आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों जो आपका इक्वल साइड होता है ना जो इक्वल साइड होता है वो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है बच्चों इक्वल यानी कि इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल बस समझ में आया ये दोनों क्या होगा एक वाला एंड ये तीनों एंगल मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये तो ट्रायंगल है ठीक है चलो सॉल्व करते हैं सो इसे हम क्या करेंगे बच्चों सो इसका सॉल्यूशन और इसका प्रूफ पे लिखेंगे ठीक है सो मैं ले रहा हूं फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल PTQ ठीक है बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल PTQ PTQ ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों PP को क्या बन जाएगा TQ बस समझ में आए बच्चों PP को TQ बिकॉज़ बाय थ्योरम बाय थ्योरम tan कौन थी ठीक है बच्चों बाय थ्योरम tan को भी कैन राइट PT को TQ जो PT को TQ हो जाएगा जो PT को TQ हो जाएगा PT को TQ हो जाएगा दैट इंप्लाइज एंगल TPQ ठीक है बच्चों एंगल TPQ को क्या बन जाएगा एंगल TQQ बस समझ रहे हैं क्योंकि ये क्या बन जाएगा ये आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगा ठीक है बच्चों सो एंगल टी पी क्यू ठीक है एंगल एंगल टी पी क्यू जो क्या बन जाएगा एंगल टी क्यू यहां तक समझ में ठीक है और अब हमें लिखना है आल्सो आल्सो एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल ठीक है प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल TQP को क्या बन जाएगा बच्चों 180 डिग्री बन जाएगा बात समझ में आई नहीं ठीक है बच्चों ये क्या बन जाएगा एंगल PTQ एंगल PTQ ये वाला एंगल क्रॉस एंगल TPQ एंगल PTQ क्रॉस एंगल TQP TQP ठीक है ठीक है बच्चों ये तीनों एंगल को मिलाएंगे ठीक है जब तीनों एंगल को मिलाएंगे क्या आपको मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा एंड ये दोनों क्या है बच्चों ये दोनों इक्वल है ये दोनों क्या है बच्चों ये दोनों इक्वल है ठीक है सो अभी ठीक है अब ये दोनों इक्वल है यानी कि ये दोनों क्या है बच्चों ये दोनों आपका इक्वल है ठीक है दैट इंप्लाइज जब ये दोनों इक्वल है बिकॉज़ जब ये पोर्शन लिखोगे ठीक है ये पोर्शन इक्वल क्या होगा बच्चों 180 ये वाला एंगल एंड ये दोनों क्या है इक्वल है यानी कि जो ये दोनों इक्वल है मैं क्या लिखूंगा टू टाइम्स ये दोनों के बीच में किसी एक ठीक है यानी कि मैं लिख रहा हूं अच्छा जब टू टाइम्स दोनों के बीच में किसी कुछ एक हो जाए तो उसका मतलब क्या है 180 माइनस ये वाला एंगल ठीक है जब किसी एक एंगल लोगे तो यहां टू टाइम्स होता जब टू उधर जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा कहने का मतलब ये आपका बन जाएगा एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू आई होप यहां तक आप लोग सब समझ गए ठीक है बच्चों क्योंकि ये दोनों आपका इक्वल था ठीक है ये दोनों आपका इक्वल था बस समझ गए बच्चों सो इसका मतलब क्या है ये यहां लिख लेना ठीक है इसका मतलब क्या है बच्चों 180 बाय 2 ये आपका बन जाएगा 90 और ये आपका बन जाएगा दिस एंगल बाय ठीक है यानी ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ठीक है माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू बस समझ में आए बच्चों ठीक है आई थिंक वन लिख रहा ठीक है सो ये आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू यहां तक आप लोग समझ गए ठीक है बच्चों सो आपको एंगल टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू ये वाला एंगल ठीक है बच्चों ये वाला एंगल क्या मिल गया ये वाला एंगल मिल गया 90 माइनस दिस एंगल बस समझ में आए 90 माइनस दिस एंगल और ध्यान से सुनना बच्चों अब मुझे बोलो एंगल वो पी टी ठीक है एंगल वो पी टी वो पी टी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा क्यों 
PT क्या है PT टेंजेंट है एंड वो क्या है ये सर्कल का सेंटर एंड वो भी इसका रेडियस बस समझ में तो ये वाला एंगल बस समझ में बस ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ठीक है ध्यान से सुनना या लिख लेते हैं ठीक है एंगल एंगल वी नो ठीक है बच्चों एंगल वी नो एंगल वो पी टी इक्वल क्या होगा बच्चों 90 डिग्री एंगल वो पी टी इक्वल क्या होगा बच्चों 90 डिग्री बस समझ में एंगल वो पी टी क्या हो जाएगा 90 डिग्री अब मुझे बोलो ठीक है अब मुझे बोलो नाउ एंगल वो पी क्यू एंगल वो पी क्यू ध्यान से सुनना बच्चों एंगल वो पी क्यू एंगल वो पी क्यू क्या होगा बच्चों एंगल वो पी क्यू क्या होगा एंगल वो पी क्यू आपका हो जाएगा वो पी टी माइनस क्यू पी टी बस समझ में आ रही है नहीं एंगल वो पी क्यू ये वाला है ध्यान से सुनना बच्चों ये वाला है एंगल वो पी क्यू ठीक है एंगल वो पी क्यू क्या होगा बच्चों ये आपका बन जाएगा पूरा एंगल माइनस ये वाला है बस समझ में आया नहीं पूरा एंगल माइनस ये वाला है पूरा एंगल क्या है ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री एंड ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू बस समझ में आया नहीं बच्चों ठीक है अब मैं एंगल वो पी क्यू ठीक है वो पी क्यू ठीक है ये वाला पोजीशन ये एंगल क्या होगा ये आपका पूरा एंगल माइनस ये वाला एंगल पूरा एंगल क्या है वो पी टी ठीक है पूरा एंगल क्या है एंगल वो पी टी माइनस एंगल ये वाला एंगल ये क्या है q p t और t p q ठीक है q p t और t p q ये हो जाएगा माइनस एंगल t p q बस समझ में आया बच्चों बहुत ही आसान ठीक है सो इक्वल टू एंगल वो पी टी क्या है बच्चों 90 डिग्री ये आपका बन जाएगा 90 माइनस एंगल t p q एंगल t p q क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल t t q ठीक है सो ये आपका बन जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल t t बहुत ही आसान ठीक है सब जब मैं माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं ये आपका बन जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल पी टी बस समझ में आए बच्चों ठीक है सो 90 90 कैंसिल हो जाएगा एंगल वो पी क्यू इक्वल क्या हो गया बच्चों हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू बस समझ में आए ठीक है बच्चों एंगल एंगल वो पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू देन पी टी क्यू क्या होगा ये जो क्यू इधर आएगा तो मतलब हो जाएगा ठीक है दैट इंप्लाइज ये यहां लिख देता हूं दैट इंप्लाइज एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल वो पी क्यू बस समझ में आया नहीं बच्चों ठीक है सो ये वाला है ठीक है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये यहां टू डिवाइड हुआ था ये आने से टू मतलब हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल वो पी क्यू एंगल पी टी क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल वो पी क्यू दिस इज द प्रूफ ठीक है सो दिस इज व्हाट वी आर वी आर गोइंग टू प्रूफ बस समझ में आया बच्चों सो यहां लिख लेना प्रूफ ठीक है सो बच्चों ये था आपका एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन आई होप आप लोग सब समझ गए हो ठीक है बच्चों सो मैं फिर से बोल रहा हूं पर आई थिंक इतना अच्छा नहीं है ठीक है सो आपको एक दो बार जब मेरे वीडियो के साथ एपिसोड हो जाएगा ठीक है सो ऑटोमेटिकली आप मेरे हैंडल को पहचान पाओगे ठीक है सो बच्चों ये था आपका एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन ठीक है और एक एग्जांपल है वो एग्जांपल आप खुद सॉल्व करना इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 10.2 और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज ये साथ करता ठीक है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक्सरसाइज का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हो ठीक है थैंक यू हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू ऑल